can you please start with your introduction uh, thank you ma'am for giving me opportunity to introduce myself i am atul kumar i come from uh, uh, patna bihar and i have done my graduation in mechanical engineering from kiit university and i have done a uh, summer internship from ntpc bar which was which was all about the uh, functioning of the super thermal power plant and i have done vocational training on ansys which was all about the structural analysis of truss and beams and i have also a good theoretical knowledge of my uh, mechanical okay that so in which year you completed with your bachelor's atul i am 2017 2017 okay and you didn't go for masters right no ma'am i what was the reason of not going for masters for the uh, ma'am uh, actually uh, uh, during uh, 2020 and 2021 uh, there was a covid pandemic and in between i lost my father i have i have decided to pursue the mba degree but i pulled back the decision due to my father's okay so uh, you completed your bachelor's in 2017 right yes ma'am and after that now it's 2024 so what yeah. all you have done like uh, for grooming yourself or what all initiatives you have taken so far that now you are applying for hpc ma'am i have uh, applied for various uh, uh, government exams actually uh, like ssc cgl cpu and i have cleared the pre exam also in cpu i have uh, cleared the pre exam and i have uh, gone for the uh, uh, PET and PST that is physical eligibility test and physical standard test also. Okay, so this was all you have done in all these years, right? And I have also cleared the IGCAR that is Indira Gandhi Center for Atomic Research for PST. I have cleared the exam, but in uh, at interview I uh, didn't clear the interview. Okay, so uh, Atul, like uh, you told me, like you have prepared for a lot of exams, right? And like with mm-hmm. a lot of struggle, you have came here for HPCL now, right? Mm-hmm. So in between, when we were having a lot of time, why didn't you go for a pub a private sector job, and why only you want you wanted to come in public sector? Because I want to uh, do the work in in my domain, uh, 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 domain only uh, that is mechanical. I don't want to go for the IT sector actually, and I don't have. that uh, uh, programming language okay so uh, atul uh, why you want to like join hpc because it is a prestigious uh, prestigious job and hpcl is a household name actually in household we use the lpg gas and uh, in vehicles we use the uh, petrol and diesel that we use and uh, and hpc also gives job security and the work life balance okay so atul what is your biggest motivation to join like uh, hpc my biggest man motivation is uh okay uh my uh, actually my father is a was a, a government employee so i want to uh, join the government sector only that's why okay to itna sochne mein time kyun lagaya man actually i was not prepared for that uh, that question ye hota hai na jab hum kisi cheez ke liye prepared nahi hote to hame confidence ke sath bolna padta hai right agar hum aise atak jayenge beech mein idhar udhar dekhne lag jayenge to to fir us cheez ka kya fayda hai na ये तो चीज सिखानी है आपको कि कैसे अगर आपको लगता है यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट क्वेश्चन तो उसका कॉन्फिडेंटली कुछ भी बोल के आंसर दो कुछ भी इन द सेंस इनरेलीवेंट आंसर नहीं देना रेलिवेंट आंसर देना ठीक है आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपकी बिगेस्ट मोटिवेशन क्या है जा रही मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मेरी बिगेस्ट मोटिवेशन क्या है राइट तो उस चीज को पॉज ठीक है एक दो सेकंड का पॉज देके कॉन्फिडेंटली आंसर करना एक डिफरेंट चीज होता है और आप उधर ही देख के तो वैसे बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस की रात हो गई तो फिर उससे तो फायदा ही नहीं है ना उस चीज का राइट ओके सो व्हाई शुड एचपीसीएल हायर यू फॉर दिस रोल बिकॉज़ आई एम अ गुड लर्नर एक्चुअली एंड कैन अडॅप्ट एट एनी सिचुएशन एंड एंड आई एम आल्सो अ गुड टीम मेंबर 
ओके सो यू टोल्ड दैट यू आर अ गुड टीम मेंबर राइट सो आपको एक सिचुएशन दी जाती है जिसमें आप बाकी टीम मेंबर्स के साथ काम कर रहे हो लेकिन कई टीम मेंबर्स आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे एंड दे आर डूइंग इट इन अ वे जो आपके काम को हैम्पर कर रहा है नॉट एबल टू कोप अप विद दैट तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे आई विल कॉन्टेक्ट दायर अथॉरिटी रिगार्डिंग दिस इफ इफ पॉसिबल वी कैन चेंज द टीम मेंबर ऑल्सो टीम मेंबर्स कैसे चेंज कर सकते हो आप इट्स ऑल्स डिपेंड ऑन द अथॉरिटी हायर अथॉरिटी वही कह रहे ना अगर ये ऑप्शन है ही नहीं कि आपके टीम मेंबर्स नहीं चेंज हो रहे तो वही तो मैंने आपसे पूछा ना कि वो आपके साथ दे आर नॉट गेमिंग प्रॉपर्टी तो सिचुएशन में आपका क्या होगा आपने मुझे बोला यू आर अ गुड टीम मेंबर राइट कुछ होंगे आपके अंदर स्किल्स जो आपको लगते हैं कि आप अच्छे टीम मेंबर हो तो वो कैसे आप यहाँ पोर्ट्रे करोगे हाईलाइट पर पहले तो मैं अपने टीम मेंबर से बात करूंगा रिगार्डिंग कि मेरे में क्या ड्रॉबैक्स हैं एंड अगर इससे भी बात नहीं बनेगी तो मैं हायर अथॉरिटी को कॉन्टेक्ट करूंगा इसके रिगार्डिंग कि ठीक है दो टाइप की ग्रोथ होती है अतुल एक होती है फाइनेंशियल ग्रोथ एंड एक होती है प्रोफेशनल ग्रोथ राइट आपके लिए कौन सी ग्रोथ एक प्रायोरिटी एंड वाई मैम प्रोफेशनल ग्रोथ is uh, i think i will give more priority than the financial growth uh, professional growth is liye kyunki mai agar mere paas skills honge to automatically i will be financially good hmm. that's why i think mera aapko kuch baatein batati hu जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो ना आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जस्टिफिकेशन का सेंस कि अगर आप एक लाइन में आंसर करोगे ना आप कभी प्रॉपर आंसर नहीं कर पाओगे चाहे वो कोई भी चीज हो एक लाइन में आंसर तो नहीं कर सकते ना अगर मुझसे ये पूछा जाएगा कि चलो मैंने आपसे एक टीम मेंबर वाला क्वेश्चन पूछा सिचुएशन दी आपको आपने पहले कुछ और बोला मैंने आपको क्वेश्चन समझा आपने एक लाइन और एड कर दी आपको पता होना चाहिए ना कि आपने जस्टिफाई कैसे करना है Yes. आपने कोई चीज क्लेम करी दैट आई एम अ गुड टीम मेंबर मैंने उसी के बेस्ड एक सिचुएशन पूछ ली पर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा क्योंकि आपने अपनी स्किल्स ही नहीं आइडेंटिफाई करी आपने अपनी क्वालिटीज नहीं आइडेंटिफाई करी ये तो आपने बस बोल दिया पर वो किस बेसिस पे बोला ये आपने आइडेंटिफाई नहीं किया hmm. चलो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आई एम अ वेरी गुड कॉम्युनिकेटर मैं बहुत अच्छी कॉम्युनिकेटर हूँ आपको अगर मैं कोई चीज ऐसे ही बोल रही हूँ अच्छे से बात नहीं कर पा रही आपको बिलीव होगा कि मैं कुछ अच्छी कॉम्युनिकेटर हूँ no. मेरे को किसी ने कोई बात बताई मैं आपको समझा ही नहीं पाई वो अच्छे से एम आई गुड कॉम्युनिकेटर नो मैंने क्लेम तो कर दिया लेकिन मेरे एक्शंस ने ही बताए उस चीज को सेम गोज है जब आप किसी चीज को क्लेम करते हो कुछ चीज आप बोलते हो ना उसको क्लेम करना भी हमें आना चाहिए राइट उसको जस्टिफाई करना हमें आना चाहिए Yes. हर क्वेश्चन में बहुत करते हैं वो जब उनको ऐसा लगता है कि अपनी बातों में आप फंस गए ठीक है तो थोड़ा yes. सा अपने ऊपर हमें वर्क करना है सबसे पहला तो अपना कॉन्फिडेंस मत गिराओ नर्वसनेस मत शो करो चेहरे पे बहुत yes. सालों से मेहनत करी है ना किसी पब्लिक सेक्टर में आने के लिए तो वो डिटर्मिनेशन अपने चेहरे पे दिखाओ यू टोल की आपकी बिगेस्ट मोटिवेशन ये की आपके फादर थे गवर्नमेंट सेक्टर में राइट right? yes. छोड़ उनके लिए करो चाहते हो ना Like you yes. want to fulfill your dream as the as well as the dream of your family, growth yes. भी चाहिए financial stability भी चाहिए तो अगर आप chance मिला तो वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं आपको चीज या तो बाईस तेईस तरीक को confidence दिखाना है तो बात अलग है but अगर इक्कीस को इक्कीस को ही ना दिखाया तो फिर फायदा क्या yes. right? तो अपनी स्किल्स को वर्क अपनी स्किल्स पे वर्क वर्क करो क्वालिटीज पे वर्क करो मेक श्योर जो आप आइडेंटिफिकेशन uh, करते हो वन सेकेंड होल्ड ऑन वन सेकेंड यस अब्दुल ठीक है तो वो पहले स्किल्स पे वर्क करो स्किल्स क्वालिटीज पे कॉन्फिडेंस में ही गिराना जस्टिफिकेशन देखो आपको पता है हमें इंटरनली हम इतना अच्छा कैडमिक्स करके आए हमें इंटरनली ये चीज पता लग जाती है कि हम किस चीज को जस्टिफाई कर पा रहे हैं नहीं जब आप अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन लिखते थे कोई क्वेश्चन पूछा गया आप अगर उसकी एक लाइन लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई उसमें आप एक लाइन लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे 
नो मैम एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन आपसे इंटरव्यू क्यों लिया जाता है आपके बारे में जानने के लिए अपने बारे में थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना yes. ऐसा तो नहीं चलेगा तो थोड़ा उस पर वर्क करो आइडेंटिफाई करो योर स्किल्स योर क्वालिटीज जस्टिफाई योर आंसर प्रॉपरली मेक श्योर यू हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस वाइल आंसर ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते बट yes. कर सिर्फ तब सकते हैं जब हम ठान नहीं करते Yes. अगर तो अपना डिटर्मिनेशन के साथ तो दो से अभी तक जितनी मेहनत करिए वो चेहरे पे दिखाओगे अपने आंसर्स में और आवाज में दिखाओगे तो वो हो जाएगा यस yes. yes. चलो तो मैं ठीक तो मैं ये जस्टिफाई कैसे करेंगे मैम ये गैप जस्टिफाई तो? ऐसे करेंगे कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया आपने की अगर आपके टीम मेंबर्स आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करे तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे सबसे पहले मैं एक बहुत ओपन कम्युनिकेशन रखूंगा अपनी टीम मेंबर्स के साथ आई ट्राई टू रिजॉल्व दी प्रॉब्लम एट दैट पॉइंट ओनली सो दैट उनके लिए भी वो चीज प्रॉब्लम ना और मेरी भी ग्रोथ हैम पड़ ना हो ठीक है अगर मैं उस चीज से परेशान हो रहा हूँ डेफिनेटली आई कैनॉट गो अड विद दैट थिंग लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी पर्सनल ग्रोथ है मेरी करियर ग्रोथ है और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं वो कर सकता कॉम्प्रोमाइज तो मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ बहुत प्यार से बात करूंगा ट्राई करूंगा रिजोल्व करने की मे बी कुछ ऐसा हो जो जाने जाने में गलती हो गई हो मुझसे एंड उनको वो चीज बुरी लगी हो विल क्लियर इट आउट लेकिन अगर मुझे लगे कि वो चीज क्लियर नहीं हो रही देन आई कंसर्न माई लाइक टीम लीडर हायर अथॉरिटीज सो दैट वो कुछ कंक्लूजन निकाल सके एंड ग्रोथ हेम्पर ना हो काम की भी और मेरी पता लगा ना पता लगा ना कुछ ओके थैंक यू सो मच थैंक यू